சென்ற வகுப்பு வரைக்கும் எல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய செய்யுள் பகுதிகளை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து எல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய உரைநடை உலகம் தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் ஆசிரியர்னா தி சு நடராசன் அவர்கள் தி சு நடராசன் எழுதிய தமிழ் அழகியல் என்ற நூலிலிருந்து நமக்கு பாடப்பகுதியாக இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க திறனாய்வு கலையை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்களை இவர் வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கவராக சொல்லலாம் திறனாய்வு என்பது நமக்கு தெரியும் ஒரு பாடலையோ ஒரு உரைநடையிலையோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ஆராய்ச்சி பண்ணுறது நம்ம திறனாய்வு என்று நம்ம சொல்லலாம் திறனாய்வாளர்கள் வந்து பரவலாக அறியப்படும் இவர் வந்து மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் போலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் கவிதை என்னும் மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் தமிழின் பண்பாட்டு வெளிகள் உள்ளிட்ட நூல்களை இவர் ஏற்றிருக்காரு சரி அடுத்து வருவோம் மொழிசார் கலை மொழினா என்ன எப்போ நம்ம மூல பேச ஆரம்பித்தோம் நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம சைகை மொழியால் தான் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிருப்போம் நம்ம இல்லையா எடுத்தோடனே நம்ம வந்து பேச மாட்டோம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து பேச ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா தாயினுடைய அந்த நாவினுடைய அசைவுகளை பார்த்து அந்த ஒளியை கேட்டு தான் அந்த குழந்தையானது பேச ஆரம்பிக்கும் தாய் வந்து குழந்தையை தூங்க வைப்பதற்காக தன்னுடைய நாக்கின் மூலமாக தாளாட்டு பாடுதல் தாள் என்பது நாக்கு என்பதை உணர்த்தும் அந்த தாழை ஆட்டி பாடுவதனால் தாள் ஆட்டு என்று பேரானது வந்தது அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாயானவள் தாழ்நாட்டு பாடுகின்ற பொழுது அந்த குழந்தையானது நன்றாக உறங்கும் அந்த குழந்தையினுடைய பாடலே அந்த குழந்தையானது கேட்டு அது தூங்கும் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த குழந்தை வளர வளர அந்த தாயானவள் அம்மா சொல் அப்பா சொல் மாமா சொல் அத்தை சொல் என்பது அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயிற்சி கொடுப்பாங்க அதன் மூலயமாக தான் அந்த பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தையானது பேச ஆரம்பிக்கும் நாமளே இவ்வளோதூரம் அந்த தாயினுடைய மொழியை கேட்டு 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 நம்ம என்ன பண்ண நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் வெளி உலக மக்களோட நம்ம வந்து கலந்து உரையாடுகின்ற பொழுது பள்ளிக்கு வருகின்ற பொழுது அவர்களிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுது பார்த்திங்கன்னா நாகரீகத்தோடு நம்ம பேச ஆரம்பிப்போம் எப்படி பேச வேண்டும் என்று நம்ம பேசுவோம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அந்த மொழியானது எப்படி தோன்றியிருக்கும் காடுகளில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் எப்படி அவர்கள் பேசியிருப்பார்கள் விலங்குகளினுடைய ஓசைகளை கேட்டு ஒருவேளை நமக்கும் இந்த மாதிரி ஓசை வருமோ இப்போ ஒரு மாடு வந்து அம்மா அப்படின்னு கற்றுது அப்படின்னா அதனுடைய தொண்டையின் மூலமாக அந்த சத்தத்தை வைத்து இந்த மனிதன் என்ன பண்ணால் பேச ஆரம்பித்தோம் அது மூலயமா தான் என்ன ஆகுனா மொழியானது வந்தது அதுக்கு முன்னாடி சைகை மொழி வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைகை மொழியானது இருந்தது சைகைன்னு நமக்கு தெரியும் ஜாடை காட்டுறது இல்லையா சமிக்கை அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க அந்த சைகை மூலயமாக தான் மொழியானது உருவானது இப்போ மொழி சார் கலை அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகின்ற தொல்காப்பியம் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொல்காப்பியம் தான் முதன் முதலாக உலகத்தில் தோன்றிய இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இலக்கண நூலாக இருந்தாலும் அது இலக்கியத்தையும் அது பேசுது ஒரு மனிதர்கள் எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி நாகரிகத்தோடு மற்றவர்களிடத்தில் பேச வேண்டும் அப்படின்றத உணர்த்துவது என கேட்டால் அந்த தொல்காப்பியம் என்ற இலக்கண நூல் தான் அதை பாருங்கள் கலை முழுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலைனா என்னங்க ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சாப்பிட்றது ஒரு கலை தான் பேசுகிறது ஒரு கலை தூங்குவது ஒரு கலை பாடுறது ஆடுறது உண்ணுதல் உறங்குதல் இது எல்லாமே ஒரு கலை தான் இப்போ அந்த கலை முழுமை என்றது சொல்லானது உணர்த்துது அந்நில மருங்கின் அறம் முதலாகிய மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப என்ற பா வகைகளோடு அறிவியல் கருத்துக்கள் இணைத்து சொல்லிவிடுகிறது அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சங்க இலக்கியம் அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் பாடற் பொருளாக வடிவமைத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகம்னா என்ன அகம் என்பது உள்ளே தலைவன் தலைவியருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை சொல்லுதல் இப்போ அது வந்து கலவியல் கற்பியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் கலவியல் என்பது அப்படின்னு சொன்னால் தலைவன் தலைவி வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திப்பார்கள் திருமணத்திற்கு முன்னால் திருமணத்திற்கு முன்னால் அதாவது காதல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காதல் வாழ்க்கையில் பேசுகின்ற பொழுது தனித்தனியாக அவர்கள் வந்து ஒரு இடத்தை வந்து தேர்வு செய்து அந்த இடத்துல அவர்கள் தலைவன் தலைவியர் பேசுகிறது இல்லையா அதை வந்து அகத்தினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கலவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே கற்பியல் அப்படின்னு சொன்னால் திருமணத்திற்கு பின்பு 
திருமணமானதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய குடும்ப நிகழ்ச்சிகளை சொல்கிறது கற்பியல் என்று சொல்வார்கள் புறத்தினை அப்படின்னு சொன்னால் தலைவன் தலைவர்களுடைய அந்த நிகழ்ச்சிகளானது இடம்பெறாது ஒரு அரசன் பாடான் திணைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அரசனுடைய ஆட்சி புகழ் சிறப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்கிறது அதுதான் வந்து புறம் புறம் என்பது வெளியில் சொல்கிறது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறம் சார்ந்த திணைகள் இதெல்லாமே சொல்கிறது தான் பாடற் பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் அகன் ஐந்தினை அகன் ஐந்தினே என்ன அர்த்தம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதுதான் அகன் ஐந்தினே அகத்தினை ஏழுன்னு சொல்லுவாங்க இதோடு சேர்த்து கை கீழே பெருந்தினை என்றதையும் நம்ம சொல்லுவாங்க இப்போ குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் நமக்கு உணர்த்தும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து மலைவாழ் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய கடவுள் யார் அப்படின்னு கேட்டால் முருகன் நமக்கு தெரியும் இந்த பாடலெல்லாம் முருகன் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து கோச்சிக்கிட்டு மலையில் போய் அவர் இருந்ததுனால மலைவாழ் மக்கள் குறிஞ்சியில் அவர் போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் அது பார்த்தோன்னா பழனி மலை திருப்பரம் குன்றம் இந்த மாதிரி மலைகள்லாம் நமக்கு வருது அடுத்து குறிஞ்சிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா முல்லை முல்லை வந்து காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திருமால் அவருடைய கடவுள் யாருனா திருமால் ஆடு மாடுகளை வந்து மேய்ப்பவர்கள் ஆணீரைகளை மேய்ப்பவர்கள் மேய்ச்சல் நிலத்தில் இருக்கிறவங்கள முல்லை நில மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மருதம் மருதம் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்திரன் இந்திரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மழை கடவுள் வயல் வயல் சார்ந்த இடம் வயல்வெளிகளுக்கு விவசாயம் பண்ணுவதற்கு நமக்கு என்ன தேவை மழை நமக்கு தேவை தண்ணியானது நமக்கு தேவை அப்போ யாரை வணங்குவாங்க அந்த இந்திரனை தான் அவங்க வணங்குவாங்க இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் நெய்தல் திணையினுடைய கடவுள் யாருன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வருண பகவான் வருண பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காற்று பகவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிப்பதற்காக அந்த மீனவர்கள் போகும் பொழுது அந்த காற்று அதிகமாக இருக்கக்கூடாது மிதமான காற்று இருந்தால் தான் அவங்களால அதில் பயணம் செய்ய முடியும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்தல் திணையுடைய கடவுள் வந்து வருண பகவான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலை திணையுடைய கடவுள் யாருன்னு கேட்டால் காளி பிடாரி துர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காழினா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் கொற்றவை அவங்க வந்து பார்ப்பதற்கே ரொம்ப வந்து அகோரமாக இருப்பாங்க அவர்களுடைய காட்சியானது ரொம்ப வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பாலை நிலத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொடூரமான தொழிலே செய்வார்கள் வழிப்பறி செய்தல் வழிப்பறி செய்து அதன் மூலயமா கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை அவங்க சாப்பிடுவாங்க இதில் வந்து இந்த அந்த ஐந்தும் அல்லாமல் அதோடு சேர்த்து கை கிளை பெருந்தினை என்று இரண்டும் சேர்ந்து விடுகிறது கை கிளை என்பது வந்து ஒருதலை காதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருதலை காதல்னா இப்போ தலைவன் தலைவி இரண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் தலைவன் மட்டுமே தலைவியை விரும்புதல் தலைவி மட்டுமே தலைவனை விரும்புதல் இரண்டு பேரும் வந்து மனமூத்து விரும்பினார்கள் என்றால் அது அகத்தினையோடு சேர்ந்துடும் அது அகன் ஐந்தினியோடு சேர்ந்துடும் இது அகத்தினி ஏழில் வருகின்ற பொழுது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கை கிளை என்பது ஒருதலை காதலை மட்டும்தான் உணர்த்தும் அடுத்து வந்து பெருந்தினை பெருந்தினை என்பது பொருந்தா காமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு அறுபது வயசு ஒரு தாத்தா வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு பெண்ணை வந்து விரும்புதல் ஒரு அறுபது வயசு பாட்டி வந்து பதினெட்டு வயசு இளைஞனை விரும்புதல் அது பொருந்தாது இல்லையா மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப மும்முத பொருள் நிலமும் பொழுதும் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ற பாவகைகளோட அறிவில் கருத்துக்களையும் இணைத்து சொல்லிவிடுகிறது இது போல் பாவகைகள் அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிரியம் வெண்பா ஆசிரியப்பா களிப்பா வஞ்சிப்பா இந்த நான்கு பாவகைகளை நமக்கு சேர்த்து அறிவியல் கருத்தோடு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க நடையல் விளக்கம் பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையல் குறுகளில் ஒளி கோலங்களும் சொற்களின் புலமும் தொடரியல் போக்குகளும் மிக முக்கியமானவை தொல்காப்பியமும் பிற இலக்கண நூல்களும் இவ்வாறே விளக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையல் இப்போ பாட்டுனா எப்படி இருக்கும் நமக்கு செய்யுள் வடிவில் இருக்கும் மேலே வந்து ஒரு சீர் இரண்டு சீர் மூன்று சீர்களையும் அதுக்கு கீழே அடுத்த அடிகளில் இருக்கும் இது வந்து உரைநடையாக இருக்காது இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சொல்லலாம் உன் குடையை விரித்த போதே தெரிகிறது உன்னுடைய வறுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இது வந்து ஹைகு கவிதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைகு கவிதை வந்து முதலில் உருவானது ஜப்பானில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ உன்னுடைய குடையை விரித்த போதே உன்னுடைய வறுமை எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குடைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓட்டைகளை வைத்து அந்த வறுமையை நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இது பாட்டு அல்லது கவிதையினுடைய நடையியல் இப்போ இப்போ கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் நவ நாகரிகமான உலகத்தில் கூட ஒரு மாடு வந்து மேய்ச்சலுக்காக போயிருக்கு அந்த மாடு மேய்ச்சலில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த பொருட்களெல்லாம் சாப்பிட்டு அது பார்க்கு தான் திரும்பி பார்த்து சொல்ல தான் இன்று இது
இல்லையா அப்போ அது நாளைக்கு வந்து விளை விளை நிலமாக ஆயிரும் காசு கொடுத்து வாங்குற நிலமாக மாறிடும் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடுகளை அழித்து நம்ம வீடுகளாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறது இப்போ நிறைய நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் பாட்டு அல்லது கவிதையின் நடையியல் கூறுகளில் ஒளி கோலங்கள் ஒளி அப்படின்றது சத்தம் சவுண்டு அந்த ஒலி கோலங்களுடைய சொற்கள் புலமும் தொடரியல் போக்குகளும் மிக முக்கியமானவை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ பாரதியார் கூட எடுத்துக்கோங்க பெண்களுக்காக அவர் நிறைய வந்து ஒரு குரல் கொடுத்துருக்குறாரு இல்லையா நிறைய அவர் வந்து குரல் கொடுத்துருக்குறாரு வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டு மருவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இலைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மிடி ஆண்களுக்கு பெண்கள் இழைத்தவர்கள் அல்ல என்ற சொற்களை வந்து பாரதியார் வந்து தன்னுடைய கவிதை நடையில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒளி கோலங்களும் சொற்களின் குளமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடரியல் போக்குகளில் ரொம்ப நமக்கு வந்து முக்கியமாக அதில் இடம் பெற்றிருக்கு என்றே நம்ம சொல்லலாம் தொல்காப்பியமும் பிற இலக்கண நூல்களும் இதைதான் நமக்கு வந்து வலியுறுத்துது அடுத்து அந்த ஒளி கோலங்கள் பாருங்க எந்த மொழியும் முதலில் சைகையிலிருந்து தான் தொடங்குகின்றன அதான் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா எந்த மொழியும் வந்து சைகையிலிருந்து தான் வந்து ஆரம்பிச்சுது இப்போ நம்மளே பாருங்க ஒரு வகுப்பறையில் உட்காந்து இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வகுப்பில் வந்து இப்போ ஆசிரியர் வந்து பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய நண்பன் கூப்பிடுகின்ற பொழுது அவன் சத்தமாக கூப்பிட மாட்டான் சைகை மூலயமா நம்ம காமிக்கின்ற பொழுது நம்மளுடைய கண் என்ன பண்ணோம் அவன் எந்த பக்கம் அவன் சைகை காமிக்கிறானோ அந்த பக்கம் நம்மளுடைய க க கண்களானது நமக்கு செல்லும் அப்போ அந்த சைகை மூலயமா தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவன் பேசுகிறத நம்ம அவன் பார்க்குறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழு வேர்டு அப்படின்றத மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்கின்றன ஓசையும் பொருளும் இணைந்து கலை வடிவம் கொள்கின்றன இதுதான் ஒளி பின்னல் அப்படின்றாங்க ஓசை என்பது என்ன நம்ம பேசுகிறது தான் ஓசை பொருளும் இணைந்து நம்ம பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த கலைக்கு வந்து வடிவம் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பாம்பை நம்ம வந்து ஒரு காட்டில் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய பாம்பு பார்த்தீங்க எவ்வளோ பெரிய பாம்பா இவ்வளோ பெரிய பாம்பா அப்படின்னு நம்ம இழுக்கிறோம் அப்போ அந்த ஓசை ஒரு ஆச்சரியத்தின் மூலமாக வரக்கூடியது நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் அந்த கலை வடிவமானது நமக்கு அதை கொடுக்குறாங்க இதுதான் ஒளி பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சொற்புலம் சொற்புலம் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தை அந்த சொல் சொல் வளம் என்பது தனி சொற்களாய் நிறைந்து அமைவதையும் குறிக்கும் இப்போ ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் கவவுக்கை நிகழாமல் முயங்கி கிடப்பதையும் குறிக்கும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொழி பன்மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பொருள் ப பன்மொழி ஒரு பொருள் தான் ஆனால் அது பல மொழிகளை உணர்த்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நடு மையம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கோங்களேன் நடு என்ற சொல்லும் மையம் என்ற சொல்லும் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நமக்கு உணர்த்தும் நடு என்ற சொல்லும் மையம் என்ற சொல்லும் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இதுவும் எடுத்துக்கோங்க குழந்தையின் கண்கள் குழி தாழ்ந்து காணப்படுகிறது குழந்தையின் கண்கள் குழி என்பதும் நம்ம தாழ்வான வார்த்தை தான் தாழ்ந்து என்பதும் கீழே பள்ளமானது தான் உணர்த்தும் அப்போ குழந்தையின் கண்கள் குழி தாழ்ந்து காணப்படுகிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பழமொழி அப்படின்றதே நம்ம சொல்லலாம் வல் விரைந்து வல் விரைந்து வல்னாலும் வேகமாக என்ற சொற்களை உணர்த்தும் விரைந்து என்றாலும் அது வேகமான சொற்களை தான் உணர்த்தும் அதனால் வல் விரைந்து என்பது ஒரு பொருள் ஆனால் அது வந்து பல மொழியை உணர்த்தும் அப்போ சொற்கள் என்பது நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளில் இருக்கிறது தமிழில் தமிழில் சில தொகை மொழிகள் எப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் விடியல் என்ற ஒரு வார்த்தையை வைகுறி விடியல் கன்னி விடியல் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நடு ஜாமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நடு ராத்திரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே நமக்கு ஒரு மூன்றரை மணி நாலு மணி ஆயிடுச்சின்னு சொன்னால் அதை வைகுறி விடியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாலு மணியை வந்து அதிகாலை நான்கு மணிகளை நம்ம வைகுறி விடியல் என்ற வார்த்தையில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் கன்னி விடியல் அப்படியே அந்த ஒரு அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணிக்கெலாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை கன்னி விடியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேச்சு வழக்கலையோ இதில் நடைமுறையில் நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை விடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் விடிஞ்சிருச்சு பொழுது சாஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராமத்தில் இருக்க மக்கள்லாம் அந்த வார்த்தைகளை வந்து அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்துவாங்க நம்ம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு மணி ஆறுரை தான் நம்ம விடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் விடியல் என்பது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மணிலேருந்து நமக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இரண்டு மணிக்கு முன்னாடி தான் நம்ம நடு ராத்திரி யாமம் என்ற சொற்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கிராமங்களெல்லாம் பாருங்கள் அதிகாலையில் அவங்க
இல்லையா ஆனால் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர்லாம் போட்டு அதிகாலையில் போய் அந்த வயல்வெளிகளில் அவங்க தண்ணி எடுப்பாங்க ஏன் அதிகாலையிலேயே அவங்க போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெயில் வந்துச்சுன்னா அவங்களால வேலை அதிகமாக பார்க்க முடியாது அதனால் அதிகாலையிலே போய் அந்த வயல்வெளிகளில் இறங்கி அந்த வேலைகளை செய்து ஒரு பத்து மணிக்குள்ளார வெயில் வரத்துக்குள்ளார அந்த வேலைகளை அங்கே முடிச்சுருவாங்க அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைகுறி விடியல் கன்னி விடியல் என்ற வார்த்தைகளை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத இந்த நூல் மூலயமா அவர் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து புல்லெண் மாலை நல்லெண் யாமம் அப்படின்னு சொன்னால் புல்லெண் மாலை மாலை நேரத்தில் அந்த ஆறு மணிலாம் இருக்கலாம் அஞ்சு மணிலேருந்து நமக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மாலை நேரமானது ஆரம்பிச்சிடும் அஞ்சு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் நமக்கு சொல்லுவாங்க அதை மாலை புல்லெண் மாலை இந்த குளிர்காலத்திலலாம் பாருங்கள் நமக்கு அஞ்சு மணி அஞ்சரைக்கெலாம் வந்து சிலு 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 சிலுண்டு நமக்கு ஒரு ஒரு சிலிர்ந்த காத்தானது நமக்கு இருக்கும் அதை புல்லெண் மாலை என்று சொல்லுவார்கள் நல்லெண் யாமம் நல்லெண் யாமன்றது நடுராத்திரி நடுராத்திரி இப்போ சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம வீட்டில் இருக்கின்ற பொழுது நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டு மணிக்கு கூட எந்திரிச்சா கூட நடுராத்திரியில் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது இப்போ நல்லெண் யாமம் காமர் வனப்பு வனப்புனா அழகு என்ற உண சொல்லை உணர்த்தும் வனப்பு என்பது அழகு என்ற சொல்லை உணர்த்தும் காமர் வனப்பு காண்டகு வனப்பு கவினுர வனப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தன்னுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கோ இல்லை ஆண் மகனுக்கோ ஒரு தாயானவள் ஒரு தந்தையானவர் அந்த குழந்தையை அழகுபடுத்தி பார்க்கின்ற பொழுது கவினுர வனப்பு என்ற வார்த்தைகளை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் இப்போ வனப்பு என்பது அழகு என்ற சொல்லை இதில் உணர்த்தும் அப்புறம் நீர் பாருங்க தீ நீர் நெடுநீர் நன்னீர் சின்னீர் பனி நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீ நீர் அப்படின்னா தீ என்பது நமக்கு சுடுதல் என்ற உணர் சொல்லை உணர்த்தும் இப்போ சுடுதண்ணி அப்படின்றத சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ தீ நீர் நெடு நீர் தண்ணி நெடுவில் ஓடுறது ஆற்று நீரையோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீட்டமாக போகிறதுனால கடல் நீரை கூட நம்ம சொல்லலாம் அதை நெடு நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நன்னீர் நன்மையான நீர் சின்னீர் குளம் குட்டை இதெல்லாம் சொல்கிறது சின்னீர் பனி நீர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா குளிர்காலங்களில் சின்ன சின்ன செடிகள் புல்லில் கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த நுனியில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஒரு சின்ன சின்ன துளிகளானது இருக்கும் அதை வந்து பனி நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒலி வெல் அருவி அருவி அது ஒலி வெள்ளறிவி ஒலி என்பது சத்தத்தை உணர்ந்தும் இல்லையா இப்போ ஒரு பாறைகளில் இருந்து தண்ணி ஒழு அப்படியே தண்ணி போர்ஸாக கீழே அடிக்கின்ற பொழுது நமக்கு சத்தமானது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை ஒலி வெள்ளறிவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பறை குரல் பாறைகளிலிருந்து வருகின்றதை பறை குரல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தப்படிக்கிறது கழுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு மூலத்தை வந்து நம்ம கட்டிட்டு நம்ம அடிக்கிறோம் இல்லையா பறை அதை வந்து பறை குரல் என்றும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வார்த்தைகளை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தீசு நடராசன் அவர்கள் நமக்கு வந்து அந்த இலக்கியத்தின் மூலயமாக அழகாக வந்து திறனாய்வு செய்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு இதில் பாருங்கள் தொடரியல் போக்குகள் உரை நடை வழக்கு பேச்சு வழக்கு உள்ளிட்ட இயல்பு வழக்கில் தொடரியல் தொடரமைப்பு என்பது எழுவாய் கூட்டல் செயல்படு பொருள் அல்லது பயனிலை இன்றி வருவதே மரபு இப்போ உரை நடை வழக்கு இப்போ உரை நடையாக பேசுகிறதுக்கும் பேச்சு வழக்காக பேசுகிறதுக்கும் நிறைய நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இன்று காலை உணவு உண்டீர்களா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இது வந்து உரை நடையாக பேசுகிறது இப்போ இன்றைக்கி காலையில் என்ன சாப்பிட்ட அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போ இதுக்கு எதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ந நிறைய நமக்கு வந்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இப்போ இந்த வழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடரமைப்பு என்பது ஒரு எழுவாய் எழுவாய் என்பது ஒரு பெயரை உணர்த்தும் ஒரு பர்சன் ஒரு ஆள் இதை உணர்த்தும் அது எழுவாய் செயல்படுகிற பொருள் அவர்கள் செய்கின்ற வேலையை உணர்த்தும் செய்கின்ற காரியத்தை உணர்த்தும் அல்லது பயனிலை நம்ம அதை அனுபவிக்கிறது இதுதான் இப்படி தான் வர்றதான் மரபு இல்லையா இப்போ எழுவாய் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கபிலன் மாம்பழம் திஞ்சான் இப்போ கபிலன் என்பது எழுவாய் உணர்த்தும் மாம்பழம் என்பது செயல்படு பொருளை உணர்த்தும் பயனிலை என்பது நம்ம சாப்பிட்றத உணர்த்தும் அப்போ எழுவாய் செயல்படு பொருள் பயனிலை இப்படி வருவதாக மரபு இல்லை பாருங்கள் இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ படுவழி படுக இப்புகள் வெய்யோன் தலையே ஆங்கு செய்பவெல்லாம் செய்தனன் ஆதலின் என கூறிவிட்டு போடா போ புதைத்தால் புதை சுட்டால் சுடு என்று அழுத்து கொள்கிறது எது அழுத்து கொள்கிறது ஒரு எளிமையான தொடரியல் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முத்தாய்ப்பாய் முடியும் பாடலின் இறுதியில் தான் இந்த தொடரியல் பிறழ்வு நிலை பெரிதும் காணப்படுகிறது இந்த இறுதி அடியில் பாருங்கள் இடுக வென்றோ சுடுக வென்றோ படுவழி படுக இப்புகழ் வெய்யோன் தலையே ஆங்கு செய்பவெல்லாம் செய்தனன் ஆதலின் என கூறிவிட்டு போடா போ புதைத்தால் புதை சுட்டால் சுடு என்று அழுத்து கொள்கிறது இப்போ நான் இறந்து போயிட்டேன் என்னை வந்து புதைச்சாலும் சரி என்னை சுட்டாலும் சரி நான் அதை எந்திரிச்சுன்னு பார்க்க போகிறேன் என்னை புதைத்தால் புதைங்க
குறிப்பிட்ட சில பண்புகளையும் போக்குகளையும் சொந்த மரபுகளாக நிறுவி கொண்டு விட்டது என்பதை நம்மால் அறிய முடிகிறது தனித்துவம் மிக்க சமூக பண்பாட்டு தளத்தில் நம்மளுடைய மனதிற்கு எப்படி தோன்றுகிறதோ இப்போ ஒரு சில வார்த்தைகளே முன்னாடி தான் போடணும் பின்னாடி தான் போடணும்ட்டு குழந்தைகளுக்கு தெரியாது நமக்கானால் தெரியும் இப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட பேசும்போது பாருங்கள் என்றைக்கு நீ ஊர்லேருந்து வந்து அப்படின்னு கேட்டால் நேற்று வந்தேன் என்பது அதுக்கு சரியாக ஒரு பயன்படுத்த தெரியாது நாளைக்கு வந்தேன் அப்போ இறந்த காலத்தை அது எதிர்காலமாகத்தான் சொல்லும் இல்லையா அது பேசுகின்ற பொழுது அதற்கு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்ற ஒரு பாகுபாடானது அந்த குழந்தை வந்து அறியாது இப்போ பண்பாட்டு தளத்தில் குறிப்பிட்ட சில ப பண்புகளையும் போக்குகளையும் சொந்த மரபுகளாக நிறுவி கொண்டு விட்டது என்பதை நம்மால் அறிய முடிகிறது அப்படின்றத தீசு நடராசன் அவர்கள் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறாரு வணக்கம்